ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദി ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് ടോപ്പിക്സ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ ചെയ്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കാർ എക്സ് കാർ ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ at which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis rendu condition aanu parnirikkane find the points on the curve namukku ipo nammal nerthu cheyidirunnu nere thirichana ipo cheyyunnu adayathu tangent is parallel to x axis aanengil edu point il aanu tangent varunnu ennu kandupidikkuga adu pole parallel to y axis aanengil edu point il aanu adu appo point aanu namukku idinathu kandupidikkanam പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോജിക് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ദൻ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പും എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ സ്ലോപ്പും സെയിം ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പൊ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദെൻ പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ സി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജോമട്രിക്കലി മീൻസ് ഓൾജിബാക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് മതി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈക്വൽ ടു സീറോയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കർവ് എന്താ മക്കളെ ആ കർവ് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് യെസ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് വൺ ബൈ നയൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് മാറ്റി നിർത്താം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്ത് വരും ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന്റെ അതിനകത്ത് നിന്നും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഡെറിവേറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉള്ള ടൈം മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിപ്പം ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ വൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റേ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ നയൻ സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് മേലേക്ക് പോകും സോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ വൈ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇത് കോവ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ പാട്ട് അതാണ് ഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കോവ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ടാൻജൻസ് ആർ പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ്
cross a m that means minus 16 x is equal to 0 cross a m is 0 that means x equal to 0 Apo, uh, tangent is parallel to x axis on angle this point is a particular point is x and 0 Apo, y is the same point y is the same point we have the equation we have the equation we have the equation x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 we have the equation x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 x and 0 would come in the same way. So, this is complete 0. So, y square by 16 is equal to 1. Means x equal to 0 implies. So, that implies y square is equal to 16 or y is equal to square root of 16 that is plus or minus 4. So, tangent is parallel to x axis every day. And x is equal to 0, y 4 over. Along the point. 0 m minus 4 m. And then at the point, tangent is parallel to x axis. Minus a lion. We geometry on the knock on the parent geometry at the all of Sherry and I'm going to check here. It will not be equation x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 and all other than Mukari Hamala, the ellipse. Uh, ellipse in the equation on it, uh, 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 picture on it, a geometrical uh, shape on it. But now, uh, uh, x axis in a parallel at a tangent in the very care. But tangent in the very care on the either good, much on the either good. Okay. The x axis in a with the tangents are counted within the mother, yeah. E pull the x axis on a x axis in a parallel at a mother. In this point, we will see this point. This point is one point. This point is the coordinate. This point is the coordinate. This point is the coordinate. This point is the point. This point is x equal to 0 and y is equal to 4. This point is the point. x equal to 0 and y coordinate is minus 4. This is the point. But we will algebraically do that. That is the formula we have to do. We will do this. 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 We will if we have to do dy by dx, we will dx by dy0. Now, dx by, if the tangent is parallel to y axis, then dx by dy equal to 0. That implies, this is dy by dx. dx by dy is 9y by the reciprocal. That is minus 16 x is equal to 0. That means cross a number 9 y equal to 0 or y equal to 0. In the book, x is 0. Parallel to y axis parallel to y axis uh, uh, parallel to y axis y axis is parallel to y axis. Uh, then, the uh, the tangent is parallel to y axis. Then, uh, we will see the uh, parallel to y axis. We will see x coordinate. Okay. Uh, we will see x coordinate. We will see x coordinate. We will x square by 9 plus y square by 16 is equal to 0. Yana y0 would come x square by 9 equal to 0 varium. means uh, x equal to plus or minus Thala, x square is equal to x square by 9 uh, ok this equal to 1 ana, I mean 1 ana. Yane, epa, evide, epo, adh, 0 on the other e, 0 ala, 1 ana. Equation. Apo, y0 would come uh, y0 ana, lo. Apo, e power 0 I po. So, x square by 9 equal to 1 means x is equal to x square is equal to 9 or x is equal to plus or minus 3. 
അപ്പം രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും മീൻസ് നമുക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ വൈ എപ്പോഴും സീറോ തന്നെയാണ് എക്സിന് മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ സീറോ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആയിരുന്നു ടാങ്കൻസിസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളിവിടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഒന്ന് സീറോ ഫോറും ആ എക്സ് സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ സീറോ ഫോറും സീറോ മൈനസ് ഫോറും ആണ് സീറോ ഫോറും സീറോ മൈനസ് ഫോറും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ സീറോയും മൈനസ് ത്രീ സീറോയും ആണ് നമുക്ക് തന്നെ ജോമെട്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ജോമെട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അതിന് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആയപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് പോകുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാം പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതാണ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് അടുത്ത ഓർണോടെ ഉണ്ട് അടുത്ത വരുന്ന ഇത് വരും അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോർണേറ്റ് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇതോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വൈ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ആക്സസിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പാറൽ ടു വൈ ആക്സസ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ പോയിന്റ് കിട്ടി ശരിക്കും നമ്മൾ വരച്ചെടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ബട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ഓൾജിബ്രായത്തിൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ്റെ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കാർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു ദ കോഡ് ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ടു സീറോ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഇത് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും അതിനുശേഷവും ഒക്കെ ഇത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു കാർവിലേക്ക് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് കർവ് ഈ കാർവ് ഇത് നമുക്കറിയാം അതൊരു പരാബോളിക്ക് പാത്താണ് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പരാബോളിക്ക് പാത്താണ് ഈ കാർവില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് is parallel to the line joining these two points അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ കാർവിൽ ഒരു ടാൻജൻറ് ഉണ്ട് ആ ടാൻജൻറ് പോകുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന കർവാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു പരാബോളിക് പാത്താണ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കാർവില് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് ഈ ടു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫോർ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എന്നീ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പാറലായിട്ട് വരുന്ന ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ കാർ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കാർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ കാർ ഈസ് പാറലൽ ടു എ ബി എ ബിക്ക് പാറലായിട്ട് വരുന്ന ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻജൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടാൻജൻറ്റ് അല്ല പോയിന്റ് കണ്ടു
ഈ കർവിലെ ഏത് പോയിന്റിലൂടെ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വി ആർ ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ടാൻജന്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു ലൈൻ ജോണി എ ബി ഇനി മക്കളെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഓറഞ്ച് ബ്രാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പറഞ്ഞാണ് ഈ ലൈനും ഈ ടാൻജന്റും പാറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ഈ ലൈൻ ഈ ടാൻജന്റും പാറൽ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ രണ്ട് ലൈൻസ് പാറൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ സ്ലോപ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പും ഈ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും യെസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും ഇനി ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാവുള്ളൂ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടാൻജൻ്റ് അല്ലേ ഈ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് അല്ലേ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്ലോപ്പും കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ആവും അപ്പൊ നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കർവ് ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ ജോണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എം വൺ എന്ന് വിളിക്കാം എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ക്യാപ് സ്മോൾ എം എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി എം ഓക്കെ എം വട്ട് ഇസ് എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓവർ ടു ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കാവിന്റെ ഈ കോവിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് വിളിക്കാം എം ദറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് റൈറ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ വൈ ഇതാണ് അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ആ എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഡെറിവ് ഡേസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഇത് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇത് കാവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സിൻസ് ദ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ലൈൻ ജോണി ആ സ്മോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം അത് എഴുതിക്കോണ സ്റ്റെപ്പ് സിൻസ് ദ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ലൈൻ ജോണിങ് എ ആം ബി സ്ലോപ്സ് ആർ സെയിം ദറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ദറ്റ് ഈസ് ദർ എംപ്ലോയിസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് നമ്മൾ കട്ടായി പോകുള്ളൂ സോ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ വി ക്യാൻ സേ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അല്ലെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് ത്രീ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ അവിടെ ടാൻജന്റും ഈ ലൈൻ ജോണിങ്ങും പാറലാവുള്ളൂ എക്സ് ത്രീ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കാർവാണ് അപ്പൊ കാർവിനകത്ത് എക്സിന് പകരം ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇംപ്ലോയിസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരാം ആ എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുക സോ ത്രീ മൈനസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏത് വരും ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ വരും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ വരും അപ്പൊ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ മക്കളെ ത്രീ വൺ കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓറിജ് ബ്രാക്കിലി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ജോമട്രിയിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നോക്കിക്ക ഈ ത്രീ വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആ ഇതിപ്പോ ത്രീ വൺ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 
ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ടൂവും ടാഞ്ചിനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് അത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറകോട്ട് മാറിയാലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ ത്രീ വൺ വരുമ്പോ ഈ സ്ലോപ്പ് രണ്ടും ആ സ്ലോപ്പ് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ത്രീ വൺ അല്ല സ്ലോപ്പ്സ് രണ്ടും സെയിം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ജോമട്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ജോമട്രിക്കിൽ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓൾ ജി ബ്രാക്കിലെ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു അഡീഷണൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ദ പോയിന്റ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ ടാൻജന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയി ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പുമായി പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ വൺ അപ്പൊ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ വൺ എന്നായി ഇനി അതിന്റെ പോയിന്റ് ആയി ഇനി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടു ആണ് അപ്പൊ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പൈൻ്റെ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇലവൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് at which the tangent is y is equal to x minus 11 now let's see the question once again uh, point on the curve we have to find tangent and equation we have to find tangent and equation we have to find this point in the curve we have to find the tangent we have to find the tangent and equation now let's see the നമുക്ക് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ഇലവൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർവ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് പിന്നെ ടാൻജന്റിൽ നിന്നും വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ടാൻജന്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ ടാൻജന്റ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടാൻജന്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് അപ്പൊ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാർവിലെ ഏത് പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പും ഈ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ ആണ് ഈ ഇത് ടാൻജന്റ് ആണ് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഇപ്പൊ എം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് ടാൻജന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ കാർവിലെ ഒരു ഏത് പോയിന്റിലെയും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ആണല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സോ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ഇലവൺ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇലവൺ എന്ന് വരും അപ്പോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഈ വൈ സിക്കൾ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ എങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പും ഈ കാറിലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്
എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ന് വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോവ് ആണ് സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആയി ഒരു പോയിന്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇംപ്ലൈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ വരും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ ഈ കാർവിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് ടു നയൻ അല്ലെ ടു മൈനസ് നയൻ ടു മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ അത് കൃത്യം ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ എന്നുള്ളത് ആ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ആ കാറിൽ ആ പോയിന്റ് എടുക്കുക ഇതാണ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ടാൻജൻ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈ സിക്കൾ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ എന്നുള്ള ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ സിക്കൾ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ പക്ഷെ ഈ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ഒന്ന് വരച്ചേക്കാം ടാൻജൻറ്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇക്കാറ് അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്താണ് വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള വൈ സിക്കൾ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവൺ ഇത് രണ്ടും പാരൽ ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം അതുകൊണ്ട് പാരൽ ആയിരിക്കും പാരൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് ടാൻജൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുള്ള ഈ ഒരു ടാൻജൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ സിക്കിളും ടു മൈനസ് നയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ സിക്കിളും എക്സ് മൈനസ് ഇല അതേസമയം ഈ ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് കളർ കാണുന്നുണ്ട് വൈ സിക്കിളും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇതാണ് വൈ സിക്കിളും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടാൻജൻ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ഇക്വേഷൻ വൈ സിക്കിളും എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ എന്നാണ് ഇവൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും സ്ലോപ്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ടു മൈനസ് നയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ അതേസമയം ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സിക്കൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഓൾജിബ്രായിക്കലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം
പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാൻജന്റിന് പറ്റുന്ന പോയിന്റ് അല്ല ഇതല്ല ആ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ മൈൻ ടു മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടാൻജന്റിന് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഗോട്ട് ഐഡിയ ഇതിന്റെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ടാൻജന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ടാൻജന്റ് അല്ല രണ്ടും പാറൽ ടാൻജൻസ് ആണോ രണ്ടും ടാൻജന്റും തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടു മൈനസ് നയനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൈനസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടാൻജന്റ് ഇതാണ് ആ ടാൻജന്റ് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് കൊടുത്താൽ സാറ്റിസ്ഫൈറ്റില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ കർവില രണ്ട് ടാൻജന്റ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ കർവില ടാൻജന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റ് അല്ല ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ക്ലിയർ ദി ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻ ലൈൻ ടു ദ കാർ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ അപ്പോ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻ ലൈൻ to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 e curve will tangent in equation and it is which is parallel to the line yes e that is the e line e tangent e curve will a particular point will work in the tangent parallel and then the equation is tangent in equation and it is okay so നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ രണ്ട് ടാൻജന്റും ഈ ലൈനും പാറൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ സ്ലോപ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കാർവിലെ ഏത് പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൺ ആണ് അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് പാർലർ ടു ദിസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ അതിന് നമുക്ക് എം എന്ന് പിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്നുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് പിടിക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുകൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ എഴുതിക്കുള്ളൂ സിൻസ് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു ദി ലൈൻ കൊമ സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ദീസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വിച്ച് ഇംപ്ലോയ്സ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഫോർ ആവും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആവും ഇംപ്ലോയ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് ആവും അപ്പോ ഈ ടാൻജന്റ് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇനി എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട ടാൻജന്റ് ടു ദ കാവ് അല്ലേ അപ്പൊ കാർബൺ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇത് ഫോർ ആകും ഇതും ഫോർ ആകും ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പോയിട്ട് സെവൻ വരും അപ്പോ ടാൻജന്റിന്റെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജന്റ് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആണ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉണ്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് നമ്മുടെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോമുല ആണ് യെസ് സോ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി
So y minus 7 is equal to 2x minus 4. So y is equal to or other uh, every oh, y is equal to 2x minus 4 plus 7. That is 2x plus 3. Y is equal to y is equal to 2x plus 3 and we are going to go to the side that is uh, uh, 2x minus y plus 3 equal to 0 and ax plus by plus c is equal to 0 in the formula comment it upon uh, 2x minus y plus 3 equal to 0 in the number e tangent in the equation number kind of a tangent a parallel to work in the other uh, tangent in a parallel to line matra number the number in this is the tangent in the equation. 2x minus y plus 3 is equal to 0. We will do this in the geometric plane. This is the curve 2x square minus 2x plus 7. This is the line equation. Line is the line equation. Line equation is the line equation. Parallel to the line. Parallel to the line. 2x minus y plus 9 is equal to 0. 2x minus y plus 9 equal to 0. Red color will go. Now, this line is parallel to the tangent equation. We will see how we can do this. 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 Okay. Now, this is 2 7 point. Now, this point is the tangent. This tangent is this line is parallel. This line is the slope. 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 This uh, it means this curve is a tangent in the equation. Contributes. Okay, got the idea. Okay, now we are going to go to the second part. The second part is the second part. And perpendicular to the line. 5y minus 15x plus 13 is equal to 13 and the line is perpendicular. Now, tangent is perpendicular to this line. Now, tangent in the slope is dy by dx. 2x minus 2. In this line, the slope is equal to 5y minus 15x is equal to 13. Now, we will call m. We will call m1. Okay. Now, we So, m1 is equal to. Means perpendicular line, the slope is m1. Now, we line is equal to m1. दाना five y minus fifteen x is equal to thirteen नाले लाइन ये लाइन डे स्लोप उन्नो वाले नाले आह आह नमक ने आधी मेरे फॉर्मूले के आंके दाम इम्प्लाइस एक एक्स कोण डे आधी दाम माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फाइव y माइनस थर्टीन इज़ इक्वल टू जीरो इप्पर तो दे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू फॉर्मूले आई पाइंट so it is minus minus 15 by 5 it is 15 by 5 3 in the way about the slope we have to get them e line the slope 3 in the number of the number of the car wind is not going to be able to get the number of equation number one number in the number of 2x minus 2 so one implies 2x minus 2 on a slope of the tangent in the number of the number this is the slope of the tangent. 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 This is perpendicular to this line. Means, when the line is perpendicular, this is the product of the slope is equal to minus 1. So, m into m1 is equal to minus 1. m1 is 2x minus 2 into 3 is equal to minus 1. और नमक के बारे में 6x minus 6 is equal to minus 1 और 6x is equal to minus 1 plus 5 और 6x is minus 1 plus 6 और 6x is equal to 5 और x is equal to 5 by 6 
അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് ആ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ടാൻജന്റ് കടന്നു പോകുന്ന ആ കാറിലെ പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇംപ്ലോയിസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന കാറിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം എക്സിന് പകരം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വരും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വരും ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇത് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് വരും ടു വൺ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതൊരു വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ബോധ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് അറിയാമല്ലോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് ഇത് നോർമൽ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് ഫോമുല അപ്പോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എമ്മോട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോകാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ സെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റില്ല സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ദി ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആയാലും മതി എനിവേ ഇതിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടാൻജ് ഇതിന് ടാൻജിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റൈറ്റ് ആ ഇനി ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആവും തേർട്ടി സിക്സ് വൈ മൈനസ് ടു വൺ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് വരും അത് ഇത് നിങ്ങൾ എട്ട് അമ്പത് ടു വരും ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് വൈ മൈനസ് ടു വൺ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മൈനസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് വൈ മൈനസ് ടു വൺ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് അതെല്ലാം കൂടി
tangent a particular point il kaanunde ah edu tangent is perpendicular to the line a line perpendicular to varuna nammal thannirikkana line perpendicular aayittu varuna tangent idu okay appo adu nammal sadhavaram cheyidha mudi vera prashnangal onnum illa idu oru simple question aanu pashi idhu simplification ithiri koodudunnu aa oru kaaryam mathram onnu sradhicha mudi nammalde idea is same okay അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒത്തിരി കയറി കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണുക മിസ്സാകാതെ കാണണം മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാക്കാതെ കാണെങ്കിലേ ഉള്ള അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാകാതെ കാണുക എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാകാതെ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി നമ്മളിതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ